നമ്മൾ ഡൈപ്പോളുകൾ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഡൈപ്പോളുകൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് വെക്കുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാരലായിട്ടുള്ള ഇക്വ് ഡിസ്റ്റന്റ് ലൈനുകളാണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ട് ലൈനുകളാണ് ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനുകളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡില് നമ്മൾ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ചു ഈ ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏങ്കിൾ തീറ്റ ഏങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത് അതായത് ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് യൂണിഫോം ഫീൽഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏങ്കിൾ തീറ്റയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡൈപ്പോളിലെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ടൂ എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ടൂ എ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൈനാണിത് അപ്പൊ ആ ലൈനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ എ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തീറ്റയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് ടു എ കോസ് തീറ്റ ആണ് അത് നമ്മളോട് മാർക്ക് ചെയ്യണില്ല ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ക്യു ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആ ചാർജുകൾ ചെറിയ സെപ്പറേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഡൈപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് ക്യൂന്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത് മൈനസ് ക്യൂന്റെ മേലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോണത് അതേമാതിരി പ്ലസ് ക്യൂന്റെ മേലെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ അതായത് മൈനസ് ക്യൂന്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സും പ്ലസ് ക്യൂന്റെ മേലെയും ഒരു ഫോഴ്സ് വരും ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഡൈപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും കാരണം ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് മേലേക്ക് പോകാൻ നോക്കും ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഡൈപ്പോൾ തിരിയും അപ്പൊ തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ചെറുതായി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഫോഴ്സിനെ പെർപ്പിന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോർക്ക് കിട്ടും ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഡൈപ്പിൾ റൊട്ടേറ്റിയും അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് അതിന്റെ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനി ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്യു ഇ ആണ് കാരണം ക്യൂ ചാർജ് ഇ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ ആണ് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ ആണ് അത് താഴ്ത്തിക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മേലേക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യു ഇ എന്ന ഫോഴ്സിന്റെ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്യു ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് പെർപ്പിന് ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്
പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയണത് ക്യൂ ഇൻ ടു ടു എ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യു ടു എനെ നമ്മൾ പി കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് എഴുതാം വെക്ടർ ഇതിൽ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇത് ബൈഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡൈപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലുണ്ടാകുന്ന റൊട്ടേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് ടോർക്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തി ടോർക്ക് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടോർക്ക് കിട്ടു പി ക്രോസ് ഇ ആണ് അത് പി സൈൻ തീറ്റയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സൈഡ് സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് തീറ്റ സീറോ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ഡൈപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിക്കുക ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നിക്കുക അങ്ങനെ വന്നിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത കേസ് തീറ്റ നയൻറ്റി ആണെങ്കിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടാവുന്ന ടോർക്ക് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് 